আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওনার স্বাগত জানার সি প্লাস টিভির নিয়মিত খবরত ফরাসি আই চৌধুরী রাসেল ফইলাদি ফুনন আজিয়ার গরম গরম খবর ব্যাকে 100 ভাগ শতভু 11 টি গিয়ে দিতে পারতো না হইয়ে প্রধানমন্ত্রী সিএমপি এর শিরোনে অভিযানত অভিনব সাদা ইয়াবা সহ মাদক সম্রাকি খুকি আটক সিডিএর অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণের অভিযোগ মেরিলা ফারার মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা হাতাই রোডের নজুমিয়াড়ত ট্রাকের ধাক্কায় স্কুল ছাত্র নিহত দর্শক আর এই নিউজ আনারা লাইক দিয়ে নিয়ে শেয়ার করে দিন তৈরি ফেসবুক ইউটিউব আর সি প্লাসর ওয়েবসাইটের দর্শক হলো আরার নিউজ সাইবার সুযোগ পাইব এখন আরা যাই বিস্তারিত সংবাদ ব্যাকে একশো ভাগ শতবু এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারত না জাতীয় সংসদত দুর্নীতি দমন কমিশনের ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে এলে হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত শোন ডেস্ক নিউজ দুর্নীতি দমনই বলেন বা এই যে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন এমন বড় বড় জায়গা আছে যেখানে হাত দিলেই মনে হয় যেন হাতটা পুড়ে যাচ্ছে এবং যারা এই কাজটা করতে যায় তারাই অপরাধী হয়ে যায় এই রোজার সময় আমি যদিও বাইরে ছিলাম তো তখনও বেশ কিছু বড় বড় জায়গায় একজন অফিসার হাত দিল বলে মানে তার বিরুদ্ধে এটা ব্যবস্থা হঠাৎ নেওয়া হলো সাথে সাথে এটা আমার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না বরং আমি আজকেও বলে দিচ্ছি যে তাকে আবার ওই দায়িত্বই দিতে হবে কারণ এই সমস্ত জায়গায় একটা খুব নামি দামি জায়গা তাদের যে কোনো খারাপ কিছু হবে না বা থাকবে না যারা ওটার মালিক তারাও তো এই গ্যারান্টি দিতে পারে না যে কথা একেবারে তো মিথ্যা না আর সবাই তো একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা না আর এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না যে একবার সবাই একেবারে একশো ভাগ সৎ হবে তো সেই ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে ইহা ছাড়া এই সংস্থার মধ্যে অনেকেই দুর্নীতিবাদী আক্রান্ত বলিয়া জনশ্রুতি আছে তো ঠিক আছে আমি মনে করি এই সংস্থাকে এখন থেকে সচেতন হতে হবে বা যারা কাজ করবে তাদের ব্যাপারেও তাদের সচেতন হতে হবে যে তারা যেন এমন কিছু না করেন যাতে এই ধরনের জনশ্রুতি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন এলিট ফোর্স থেকে লোকবল নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ে দুর্নীতি দমনে লক্ষ্যে নতুন কোন সংস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজনীয়তা নাই তার কারণ হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন যখনই যে সংস্থার সহযোগিতা চাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই সংস্থা থেকে সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে সিএমপির শিরোনি অভিযানে অভিনব সাদা ইয়াবা সহ মাদক সম্রাজ্ঞী খোকি নামর একজন মহিলার আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে সিএমপির এক বিশেষ অভিযান চালানো হয় এ সম্বন্ধ ফরাসিল টিমসি প্লাস বিস্তারিত শোন জাবেদের ক্যামেরায় আর গড়া প্রতিবেদনত বুকের ভিতর ইয়াবা ঘরত বানাইয়ে আজিরার আসন তেনা কি হাটি মুসলমান যার হারানো মুখ দাহাইত ইয়ানো জি তার ভাষণ দর্শক মহিলা ওয়েলদি লালহান বাজার এলাকার মাদক সম্রাজ্ঞী খুকি যার হাসে ফাগিয়ে অভিনব আর ব্যতিক্রমধর্মী সাদা ইয়াবা ইন ছাড়াও এই অভিযানত আটক করাইয়ে তিনজন ছিনতাইকারীর সিএমপির উত্তর জোনের উপ পুলিশ কমিশনার বিজয় বসাকর নেতৃত্বে এগারোই জুন আজ ষাটটা তুন মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শিরোনি অভিযান চালানো হয় যারা উত্তর জোনের এডিসি এসি সহ সিএমপির সব প্লাটুন পুলিশ অভিযানত অংশগ্রহণ করে
দশক ফুরো অভিযানের ফর আসিল টিমসি প্লাস সলন সায়াই মাদক রাস্তানাত হড় হড় হানা দেয় পুলিশ পুলিশ আজ যে সেটতে পুরো ফাটা ফাটা করে ফেলার ওলি গলি আতিকেমিককে সিএমপির এই সাড়াশি অভিযানর নানা দিক লই আরা হতা হইলাম সিএমপির উপপুলিশ কমিশনার উত্তর বিজয় বসাকর ফরে আসলে আমাদের এটি একটি চলমান অভিযান তবে চিরুনি অভিযানটি ঈদের পরবর্তী অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্যের চোরাচালানটি বেড়ে যায় এবং একই সাথে বিভিন্ন ধরনের ছিনতাইকারী বা অন্যান্য যারা অপসংস্কৃতির সাথে যারা বিশ্বাস করে বা যারা খারাপ কাজ করে এরকম লোকদের সাথে আমরা এর সংখ্যাটা বেড়ে যায় সেই জন্যই আমাদের এখানে আমরা লালখান বাজারটি আপনারা জানেন যে চট্টগ্রাম শহরের একটি খুবই ঘনবসতিপূর্ণ এবং একই সাথে একটি অপরাধপ্রবণ এলাকাও বলা যায় এই এলাকাটিকে আমরা প্রথম চিরুনি অভিযান হিসেবে বেছে নিয়েছি আমাদের এই আমাদের অভিযান চলেছে এবং অভিযান কার্যক্রম আমাদের এটি খুব খুব ভালো একটি আমরা বলবো যে জনগণের প্রতি যে আমাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ এই কনফিডেন্স বিল্ড আপটা আমাদের সবচেয়ে বেশি আমাদের উপকারে এসেছে এবং একই সাথে এখানকার কুখ্যাত মাদক সম্রাজ্ঞী যাকে আমরা খুকি বলেছি যে পরিচিত সেই খুকিকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি এবং তার কাছ থেকে এই যে চট্টগ্রামে এবং বাংলাদেশে সবচেয়ে যেটি এখন মানে হটকেক বলা যায় সেটি একদম সাদা ইয়াবা যেটি সেটি একশো পাঁচ পিস আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আরও এক জায়গা থেকে আটান্ন পিস এবং তিনজন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে যারা এখানে এসে হারবারিং করছিল এরকম চিন্তাকারীরা আমাদের অপারেশন নিয়ে যখন পালানোর চেষ্টা করছে যখন তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে তখন দেখি যে এরা আমাদের তিনজন চিহ্নিত চিন্তাইকারী এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলমান এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটি কথা বলতে চাই চট্টগ্রাম শহরটি অবশ্য অবশ্যই চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকাটি শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য যারা এখানে খারাপ কাজের জন্য আসবে তাদেরকে আমরা বলবো যে আমরা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে তারা যেন চলে যায় আমরা চাই এখানে ভালো মানুষ মিলে আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর সমাজে নিয়ে বিনির্মাণ করবো এবং এই এই শহরে আমরা বসবাস করবো আমাদের আমাদের এই চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ পুলিশে আমাদের একটি কথা এই এলাকায় আমরা কোনো মাদকের কোনো আস্থানা রাখবো না মাদক সেবী ও মাদক ব্যবসায়ী সে যেই হোক না কেন যত বড় ক্ষমতাশালী হোক তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো তার আগে তারা যদি এসে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে আমরা তাদেরকে সেই সুযোগটি দিব কিন্তু সেই সুযোগটি আমরা দিব আইনের মাধ্যমে এবং এই যে এই অভিযান আমাদের কিন্তু চলমান থাকবে আমাদের এই এই পরবর্তী অবস্থায় আমাদের আরও তিনটি জায়গায় আমাদের অভিযান চলবে খুব শীঘ্রই আমরা যদি অভিযানগুলো দেখতে পাবো প্রিয় নগরবাসী মাদক সন্ত্রাস আর সাদাবাজের বিরুদ্ধে সিএমপির যুদ্ধর প্রস্তুতি অনারাধিকন অপরাধী অলার হওয়া দে সময় থাকতে ভালোই জন নইলে খরচ হয়ে যাবেন চৌধুরী রাসেল সি প্লাস টিভি আহালি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশুত মেজি টিয়া ফাটন হোয়াল ভালো হইলে এক কেজি সোনা আর গাড়িও জিতে পারেন সিডি এর অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণের অভিযোগে মেনিলা ফারর মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় সিডি এর বিশেষ আদালতের বিচারক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল আলম চৌধুরী এই আদেশ জারি করে বিস্তারিত শুন কামরুজ্জামান রনির প্রতিবেদনত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিল্ডিং নির্মাণের মামলা শহরের মেনলা ফাহারের মালিকের জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন নামঞ্জুর গড়িয়ে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারি করছে সিডি এর বিশেষ আদালতের বিচারক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল আলম চৌধুরী শহর সিডি এভিনিউ ও এম এম আলী রোড জুড়ি থাকা এই মেনলা ফাহারের পাদদেশে ফাহারের মালিক সৈয়দ জিয়াদ রহমান সিডি এর অনুমোদন ছাড়া একান ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত মামলার আসামি ওই মামলার বাড়ির মালিক আজিয়ে পর্যন্ত জামিন আসিল 
জামিনের মেয়াদ শেষে আজিয়ে আদালত আজির উপর হতা তাইলেও ও নিজে সশরীরে আজির নই আইনজীবীর মাধ্যমে জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করিলে আদালত তার আবেদন নামঞ্জুর করিয়ে নেয় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার নির্দেশ দিয়ে সরেজমিনে মেনলা পাহাড়ের উরে এই পাহাড়ের মালিকের বাসাত যাইয়ে তারে ফানোজা ফরে তার নিকট আত্মীয় মুটোফোনে সি প্লাস রে জানাইয়ে গুরুতর অসুস্থতা হনের কারণেই আজিয়া আদালত আজির ইন্নাভারে সেই ভবন মালিক এপ্রিল মাস উনার পা ভাঙে ছিল তো উনাকে একদম ডাক্তার বলেছে তিন মাস মানে আপনার 12 12 উইকস টু 16 উইকস একদম বেড রেস্টে থাকতে হার্ট এর پیشنট আছে উনি মানে বাইপাস দিয়ে হয়েছে ওনার ইন্দি আজিয়ে আদালত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবন নির্মাণ অনুমোদন কমিটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বরাবরে একটা নোটিশ ইস্যু করছে সেই নোটিশ আদালত এই সকল ইনস্টিটিউটের সদস্য হলে বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ আইন উনিশশো চট্টগ্রাম নগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা দুই হাজার সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে মানি চলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ার অকলরে তারা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিনোদ সপ্তাহে অন্তত একবার সরজমিন পরিদর্শন করিবার কথাও উল্লেখ আছে নোটিশত সিডি এর আইন নমানি ভবন নির্মাণের অভিযোগে এখন বিল্ডিং এর মালিক অকলত্রেও জেরহানা জন ফরেন সর্বশেষ আজিয়ে সিটাঙ্গ সুপরিচিত এই মেনলা ফারের মালিকের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে সিডি এর স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট যারা এতদিন অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ করি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতো আছিল এখন কেন জানি তারার গুঙ্গিন হারাম হয়ে যাবে অবস্থা হয়ে চট্টগ্রামবাসী আশা করে এডুল্লে অভিযান এবং তৎপরতা যেন অব্যাহত থাকে কামরুল জাবার রনি সি প্লাস টিভি চট্টগ্রাম বদ্দারাডর হাজার উঠা এলাকা উগ্র বিরাট আকার গুইসাবদ্যে স্থানীয় হাসাদ বাঁধি রাখিয়ে গুইসবালয় খেলাহার ব্যস্ত গুরফল তবে বিপাকত পর্যায়ে ইবালয় এনে স্থানীয় বিস্তারিত সন প্রতিবেদন নগরীর বদ্দারাডোর হাজারো জোর হালাস কৈরফার এলাহার স্থানীয় কিছু মানুষ বড় গুহরের ফারত্ত জুন মাসের পাঁচ তারিখ দুই যে স্থানীয় সাতাশটা জন মিলিয়ে এই গুসাব গদরে বিশালাগারের এই গুইসাব হাসাবন্দি গরিবের পরে এবেলে এনে ফারার গুরু গুরু ফলে খেলা অহার আর এখন এই বিশাল আকারের গুইসাব লই এনে টেনশন করে গিয়ে স্থানীয় চট্টগ্রাম সিরিয়াখানা লই গেল কর্তৃপক্ষ গুইসাব নরাহে এটা ফুসকিনে তো রাস্তার বোর্ড ছিল রাস্তার বোর্ড চালারে আমরা গাড়ি দিয়ে সাহা দিছিলাম সাহা দিছারে ওইখানে আসলো না দহর দিছে এক ফুসকিনের ভিতরে ফুসকিনের ভিতরে দায়া মানে এক বেড়ার লগে কল্লা বাজে গেছে তো আমরা ছয় জন সাতজন সাতজন লেজে ফারা দিয়ে ধরি লাস্টে একটা রশি নিয়ে গলা বাইনছিলাম বাইনা এক ফুসকিনের তেন আমরা ফুসকিনের ভিতরে পড়ছিল ফুসকিনের তেন আমরা উঠাইছিলাম উঠাই ওটা আমরা সিরাখানা নিছিলাম সিরাখানা রাখতেছে না বলতে সেটা ওয়াল বাই চলে যা তারপর আমরা বাসা সম্পদ আমার দেশের উগ্র সম্পদ আরা সাইড দিবে অনুজ্ঞ জায়গা দিবে যত যতভাবে রেস্কিউ যাতে হো আর জাস্ট আর আসর লিয়ে আর নসাই দিবে অনুরকমভাবে অপব্যবহারও কেবল এবার সুন্দর উজ্ঞ জায়গা ভালো উজ্ঞ জায়গা যাতে ভালো মতো ঠাই ঠাইত পারে এইভাবে যাতে করে রেস্কিউ আর চাইলে ফরি সারি ইত্যাদি কিন্তু আর ফরি মাছ তো হাই ফেলার কারণ এবার এন্ডে তাই তো দিন দিন শুকাই যার গই আজ এ নয় দিনের মধ্যে প্রায় অনেক অনেকটা শুকাই গিয়ে এখন যদি অনুজ্ঞ জায়গার মধ্যে এবার যত যত সুন্দর এবার পরিচর্যা করো আশা পর্যন্ত জিনিসগুলো তো তাইব
বাংলাদেশে বর্তমানে তিন প্রজাতির বিষাব দেখা যায় এগিনেলদি সোনাগুই হালাগুই ও রামগাদি বা বড় বিষাব হালাগুই সাপ দেশের ব্যাক জায়গা দেখা যায় সোনাগুই পাহাড়ি আলাহা আর আর রামগাদির প্রধান আবাসন দি মিজা পানি ও লোনা পানির সঙ্গম এলাহা নদীর মোহনা সুন্দরবন সেন্ট মার্টিন দিবুতুন শুরু করিয়ে নে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল বসতি সংকোচন ও সামরাল্লায় ব্যাপক নিধনের কারণে বর্তমানে ব্যাক দিল্লি বিষাব বাংলাদেশে বিপন্ন ফত এই বিষাবগর ব্যাপারে বন বিভাগ ও যোগাযোগ বিজিল সিপ্লাস টিভি কথা বলি ফরিকসর হরিণা দিকে ইদুর জামাত হামলার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন গজিয়ে হামলা শেয়ার উগ পরিবার তবে বিষয়ের লই অভিযোগকারী আর অভিযুক্ত দুই পক্ষর ফরা হতা হই বিস্তারিত সন সি প্লাস টিভির ক্যামেরা মহল্লা ও মসজিদ কমিটির প্রভাব বিস্তার আর ইমাম নির্বাচন লইনে বিরোধের জেরে ইদুর জামাত ও হামলার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন গজিয়ে উগপক্ষ আজিয়া জুনের বারো তারিখ বুধবার বেলা বারো তারিখে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবত এই সংবাদ সম্মেলন করে ফরিকসরি উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের বড়শিলনিয়া হরিণাদিগি এলাকার উগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার লিখিত বক্তব্য ফরিফোনায় সিরাজুল ইসলাম আর উপস্থিত আছিল সাজ্জাদ রাশেদ সাইমন জাবেদ শিরু আক্তার আলম নারা সহ আরো একজন সংবাদ সম্মেলনত লিখিত বক্তব্যে মসজিদের সভাপতি গোলাম হোসেনের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ লই আনা জানতে পরিবার আছে মসজিদের মতোয়াল্লি সমাজ সর্দারি লই সলমান সাপাই উত্তজনার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই ফরিকসরির হরিণাদিগ এলাকার বাসিন্দা ট্রাকর ধাক্কায় এক স্কুল ছাত্র নিহত হইবার ঘটনা ঘটে বিয়ানে শিকারপুর ইউনিয়নের নজুমিয়াট এলাকাত এই ঘটনা ঘটে বিস্তারিত শোন আর আর প্রতিনিধির পাঠানো নিয়োজত হাটাজারি থানা চৈধ্য নম্বর শিকারপুর ইউনিয়নের নজুমিয়া আট কাপ্তাই রোডত শরতন রাজনমুখী উগ ট্রাকর সাকাত পিষ্ট এনে ইস্তাকার উদ্দিন শাহাব নামর উগ ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ছাত্র নিহত ইয়ে জুনের বারো তারিখ বেলা এগারোটার সময় এই ঘটনা ঘটে নিহত ইফতেগার উদ্দিন শিহাব একই ইউনিয়নের খলিল মন্ডলের বাড়ি জামাল উদ্দিন সরকারের ফোয়া এ সময় পার্শ্ববর্তী সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দিয়ে এনে রাজানো নোয়াপাড়া ফতের কাটাত্তুন গাড়িও আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ কিন্তু ততক্ষণে ড্রাইভার দায় দায় গুই ট্রাক্য বর্তমানে মদুনাঘাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র জব্দ করা হয়ে রাস্তা ভারত মোবাইল কাটার লাই এখন আজও আর গাড়ি
এব্যাপারে মদনগাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ করিম সি প্লাস টিভির ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি যে কাপ্তাই চট্টগ্রাম রোগের কাপ্তাই গ্রামে একটা ট্রাক অজ্ঞাত নামার ট্রাক ওই বারো বছরের একটা ছেলে ইফতেখার উদ্দিন সিহাব সে তার ওই মামনি ক্লাবের ওপরই তার আঠারো পরিবারে থাকতো বাবা মার সাথে ওই রাস্তা পার হওয়ার সময় ওই ট্রাকটা দ্রুত গতিতে যাওয়ার পথে তাকে চাপা দেয় চাপা দিয়ে সে ট্রাকটা পালিয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে এই রাস্তার ওপর ছেলেটা মাথা গুরু আহত হয়ে আর মগজ বের হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে এলাকায় এবং আমাদের পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে ভিডিও ফুটেজ অনুযায়ী ওই ট্রাক থেকে আমরা শনাক্ত করি এবং ট্রাকটা নোয়াপাড়া এলাকা হয়েছে এটা আটক করা হয়েছে নিহত লাশ উদ্ধার করি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বরগত ফাটানো ইয়ে ডেক্স নিউজ সি প্লাস টিভি অবশেষে বাগদান ভাঙে গিয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরিমনির সম্পর্কর এই ভাঙনোর বিষয়ে সরাসরি কোনো জবাব ন দিলেও গণমাধ্যম দেওয়া পরিমনির এক সাক্ষাৎকারে তারা সম্পর্ক ফাটলোর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় বিস্তারিত শোন ডেস্ক নিউজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি পোস্ট করত তারা দেশ বিদেশ ঘোরাঘুরির ব্যাক আপডেট ছবি পাওয়া যাইতো তারা ফেসবুক ইতালায় বিশ্ব ওয়ান হন লুকুচুরির মধ্যে নাছিল শীঘ্রই তারার বিয়েবার হতা আছিল চলতি বছর চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বাগদানের মধ্য দিনে এনডি লেই জানা যায় শুধু পরিবারের উপস্থিতিত বেশ বড় পরিসরে তারার বাগদান সম্পন্ন হয় সেভাবেই ব্যাগ কিছু চললেন কিন্তু হঠাৎ যেন পাল্টি গিয়ে ব্যাগ কিছু জানা যায় প্রায় দেড় মাস আগে বাগদান ভাঙি গিয়ে তারার পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজন মানুষের অনুপস্থিতিতে সম্পর্কের এই ভাঙনের বিষয়ে সরাসরি হনা জবাব ন দিলেও গণমাধ্যমের দেওয়া পরিমনির এক সাক্ষাৎকারও তারা সম্পর্কের ফাটলের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় তবে ইয়েল এখনো পর্যন্ত তামিম হাসান হন হতানো হয় গণমাধ্যম খাটি শোনা তো কত ক্যারেট বাইশ না চব্বিশ বিয়ে হলো না শাদি হলো না বললাম কেন হৈরাহি এর আগে অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিনের ফোয়ারে প্রেমের সম্পর্ক আছিল তামিমত সেই সম্পর্ক ভাঙ্গি যাবার ফর বেশ বিতর্কের মুখোৎফরণ ফরে তামিমতে দুই হাজার ষোলো সালের চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস তামিমের ফোয়ারে প্রেমের সম্পর্ক জড়াইয়াল পরিমনি দুই হাজার উনিশ সালে তাই এনে সেই ভালোবাসা দিবস বাগদান পর্ব শেষ করে সুন্দরী তমা দর্শক আর রাজের খবরের দুর্লত এতক্ষণ আর আল্লাহ থাইবেল্লাই অনারে ধন্যবাদ প্রতিদিন তথ্য জাহাবস থাইবেল্লাই সুখ রাহন সি প্লাস টিভির ফরদান আর আর ফেসবুক পেজে দুগা লাইক দন সাবস্ক্রাইব করুন আর আর ইউটিউব চ্যানেল আর ইয়ান সারাও ডাউনলোড করলেন আর আর অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অ্যাপস পাশাপাশি যারা সিটাঙ্গর ভাষা নৌ বুঝুন তারা লারা সালুগজি প্রমিত ভাষার ইউটিউব চ্যানেল সি প্লাস টিভি বাংলা এই চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করিবার অনুরোধ করিব শুভরাত্রি